அன்புடையர் வணக்கம் என் பேர் டாக்டர் எஸ் முருகேசன் இந்த எபிசோடில் வந்து ஒரு எளிமையான மூச்சு பயிற்சி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இந்த மூச்சு பயிற்சி செய்கிறதுனால என்ன நடக்குதுன்னா உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு திறனை கூட்டிக்கிறலாம் நுரையீரலுடைய பலத்தை வலிமைப்படுத்திக்கிறலாம் உடம்புக்குள்ளே நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ளே மூக்கு வழியாகவோ வாயு வழியாகவோ நம்ம உடம்புக்குள்ளே போன தொத்து கிருமைகளை வந்து நம்ம ஃபிசிக்கலாக வெளியேற்றக்கூடிய பயிற்சி தான் இது வந்து நீங்கள் நார்மலாக சாதாரண மூச்சு பயிற்சி சிலர் வந்து இடது பக்கம் எடுத்து வலது பக்கம் வந்து வலது பக்கம் ஒன்றது எடுத்து விட அந்த பயிற்சி அல்ல இந்த முறையாக அந்த பயிற்சி செய்கிறதுக்கு வந்து நாலு ஸ்டெப் இருக்குது அந்த நாலு ஸ்டெப்பை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதை செஞ்சு நீங்கள் வந்து உங்களை வந்து நோய் எதிர்ப்பை கூட்டுக்கலாம் அதே போல் தேவையற்ற தொத்து கிருமிகளை வந்து நீங்கள் வந்து பாதுகாத்து கொள்ளலாம் இந்த பயிற்சியை வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா தனிமையில் ஒரு காட்டன் துணியை விரிச்சு உட்காந்து பண்ணணும் இந்த பயிற்சியை பண்ணுற இடங்கள் அவங்களுக்கு வந்து அரச மரமோ இல்லை வேப்ப மரமோ ஆழ மரமோ வண்டி மரமோ இது வில்வ மரமோ இருந்து அதுக்கு கீழே செஞ்சால் இன்னமும் அருமையான ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பயனை கொடுக்கும் ஸ்டெப் ஒன்று இதனுடைய ஸ்டெப் ஒன்று என்னென்னா கபா அதாவது இது வந்து பஸ்திரிக்கா பஸ்திரிக்காங்கிறது நுரையீரல் சுத்தப்படுத்துறது இது அப்படியே கவனிச்சுக்கங்க ஸ்டெப் ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஸ்திரிக்கா எப்படி பண்ணணும்னா நாக்கை வந்து மேலெண்ணத்தில் ஒட்டிட்டு வாயை மூடிக்கிறணும் வாயை மூடிட்டு வந்து நெஞ்சு கூடிய மேலே டச் பண்ணிக்கோங்க மூச்சு அப்படியே இழுத்துட்டு போய் டக்குன்னு விடணும் தான் பார்த்துக்கங்க நல்லா அதனால் இதில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்து வளையக்கூடாது ஜஸ்ட் பாருங்கள் இது வந்து ஸ்டெப் ஒன்று இது இதில் என்னென்னா நுரையீரலுடைய இதை சுத்தப்படுது ரெண்டாவது கபாலபதி பற்றின்னு சொல்லுவோம் கபாலபதி என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய இந்த மூணு நடுவில் இருக்க மூணு வேலையும் மடங்கிக்கங்க சுண்டு வரலையும் கட்டவரலையும் பயன்படுத்திக்கங்க சுண்டுவரில் பயன்படுத்தி இடது நாசி அடைச்சிக்கங்க கட்டவரில் பயன்படுத்தி வலது நாரி அடைச்சிக்கங்க இது வந்து மாறி மாறி இது வந்து எக்ஸ்கேல்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மூளையை வந்து நல்லா பலப்படுத்தும் கபாலத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற நீர்களை எல்லாம் வந்து வெளியேற்றிடும் அதே போல் நம்மளுடைய அந்த சைனஸ் டியூப்னு சொல்லுவாங்க அங்கங்கே இருக்கிற அந்த காட்டு பயிர்களில் இருக்க நீரை வந்து வெளியேற்றும் அதே கபால சுத்தி இருக்கு பேர் அதே போல் வந்து மூச்சு பாதைகளையும் நல்லா சுத்தப்படுத்திடும் மூ மூச்சு பாதை நல்லா சுத்தப்படும் அதுக்கு தான் இதை வந்து சுண்டுவரில் வச்சு வந்து இப்போ இடதில் அடைச்சுங்க இது மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க ஸ்டெப்பு மூணு வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து தொண்டை தொண்டைக்குழி தொண்டைக்குழியில் தான் பெரும்பாலான கிருமி இருக்குது தொத்து கிருமிகள் எல்லாம் தொண்டையிலையும் மலக்குடனுடைய அடிப்பாகத்தில் இருக்கு ஆகவே இதை வந்து நம்ம ஃபிசிக்கலாக நீக்கிறதுக்கு வந்து இந்த இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு சிறப்பாக பயன்படும் தொண்டைக்குழியில் இருக்கிற தொத்து கிருமிகள் வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு அதில் உள்ள கபத்தை வெளியேற்றுறதுக்கு இது ஒன்று இது வந்து இதுக்கு பேர் டாக் பிரித்துன்னு சொல்லுவோம் இந்த டாக் பிரித்து எப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து மூச்சு வழியாக எடுத்து அதாவது மூச்சை வந்து மூக்கு வழியாக எடுத்து வாயு வழியாக நான் அந்த நாய் மாதிரி நாய் எப்படி நாக்க தொங்கக்கூட அந்த மாதிரி கூட பாருங்கள் இது மூணாவது இது நாலாவது நீங்கள் எப்படின்னா ரத்த சுத்தி எப்போ போல் இடது இப்போ வந்து இப்போ இதே போல் அந்த சுண்டு வரலையும் க கட்டவரையும் பயன்படுத்திக்கிறது வந்து இப்போ வந்து இடது பக்கமாக அப்படியே ஸ்லோ இது இந்த இது வந்து ரத்த சுத்தி இப்போ இந்த நாலு ஸ்டெப்பையும் வந்து நீங்கள் வந்து முறையாச்சு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் வந்து குறைந்தது பதினஞ்சு முறை செய்யணும் அதிகபட்சம் வந்து முப்பது முறை செய்யணும் இதை வந்து நல்ல சுத்தமான பகுதியில் செய்யணும் இதில் வந்து எப்படின்னா இருதய நோய் உள்ளாங்க கற்பிணி பெண்கள் வந்து ம மருத்துவருடைய ஆலோசனை பிரகாரம் செய்யணும் அப்படி இல்லைன்னா அங்கே உள்ள ட்ரெயின்டு நேச்சுரல் டாக்டர் மூலமாகவோ அல்லது யோகா ஆசிரியர்கள் செய்யணும் இந்த பயிற்சியை நீங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து செய்யலாம் எப்பொழுதும் செய்யலாம் எங்கேயும் சிறுவர் முருகர் பெரியவர் வரைக்கும் செய்யலாம் இதில் வந்து எப்படின்னா கொஞ்சம் பாடி வீக்காக இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்காக செய்யுங்க சப்போஸ் நல்ல நீங்கள் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கிறீங்கன்னா நாலு மணி நேரத்துக்கே ஒரு செய்யுங்க ஒரு நாளைக்கு நாலு நிறவுகள் இதை செய்யலாம் எந்த பயனும் இல்லை இதை செஞ்சு உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு திறனை கூட்டிக்கங்க நுரையீரனுடைய பழத்தை கூட்டிக்கங்க இந்த கொரோனாங்கிற பஸ் ஆசிரியர் வந்து உங்களையும் காப்பாற்றிக்க மற்ற தொத்து பெருமைகள் நீங்கள் பாதுகாத்துக்கலாம் உங்களுடைய டோட்டல் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை பலப்படுத்திக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு ஆகவே மரண பயத்தில் இருந்து நீங்கள் நீங்கிக்கலாம் எந்த நோயும் உங்களை வந்து தாக்காத அளவுக்கு பார்த்துக்கலாம் ஆகவே இந்த பயிற்சி வந்து தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு மட்டும் இல்ல இந்தியாவில் உள்ள நூத்தி முப்பது கோடி மக்களுக்கு இது பயன்படுது அதே போல உலகத்தில் உள்ள அனைவரும் இதை வந்து செய்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு தன்மை கூட்டி உங்களுடைய உடம்பை பாதுகாத்துக்கு உயிரை பாதுகாத்துக் கொண்டு இந்த கோவிட் அசுரனை வந்து காப்பாற்றிக் கொள்ளவும் இந்த வீடியோ உங்கள